哭大人，傅大人，傅大人，陈老板，哎，傅大人，这回他赖不掉了。我看见他书房里啊，全是那个《红楼梦》手稿。哦，肯定没错。嗨，您看，肯定没错，傅大人。好，这一次给他来个人赃俱获。走，哎！开门，开门，开门，开门，开门，开门，开门！里面的人听着，再不开门，本将军可要过下去了。你撞门啊！撞啊！怕什么呀？撞啊！好一曲《葬花词》，小月唱得好，季先生的曲儿也谱得好。太后，还是词写得好。嗯，这词是荡气回肠，季先生不愧为大清第一才子啊！多谢太后夸奖。皇后娘，词好曲好，歌好舞好，千好万好。还是书写的好啊！对，皇上说的对，书好，好书。太后，书好，可是写书的人不好。哦，季先生怎么了？我就知道季先生送来一堆白纸，必有苦衷。嗯，太后，季云不敢写。我看你写的很好嘛，为什么不敢写啊？有人威胁，季云一介文人。嗯害怕，谁敢威胁季先生啊？对呀，谁这么大胆？请问福将军，您率大兵包围草堂是什么意思？福康安，说。康安太后，请安。福康安，怎么回事啊？这草堂可不是普通的地方啊！启奏万岁，臣率兵包围季宅，乃因为他私藏反书《红楼梦》。纪晓岚，可有此事啊？啊，皇上。纪云是藏了《红楼梦》，可是我并没有藏反书啊！《红楼梦》就是反书啊！万岁，
既与明知皇上已经下旨查抄《红楼梦》，他就将全部原稿私藏在家，罪证确凿，一查便知。纪晓岚，你好大的胆子啊！皇上，臣私藏此书，事出有因。私藏反书，事出何因呢？呃，臣私藏《红楼梦》，就是为了一个人呢、啊。为何人呢、啊？为了太后，我才藏了这本书啊。啊，为了哀家。纪晓岚，你胡说什么？万岁。他竟诽谤太后，罪有可恕啊！纪晓岚，讲。皇上，太后想看《红楼梦》，臣自然要想方设法弄到全书。臣是鞠躬尽瘁，不但无罪，反而有功呢。哀家何曾要看什么《红楼梦》啊？哀家想看的是《石头记》。太后，《石头记》就是《红楼梦》啊！啊？这《石头记》不是你纪晓岚写的吗？纪云欺瞒太后与皇上，罪该万死。那《石头记》是曹雪芹写的，《石头记》就是《红楼梦》。正是。皇上有旨，凡传阅《红楼梦》者，皆有罪。如此说来，纪云是犯了传这一罪，而太后和皇上，你们都犯了阅这一罪了。纪晓岚，你好大的胆子！不敢。臣在。把纪晓岚给我抓起来。是。来人。太后，您说《石头记》是反书吗？《石头记》当然不是反书了。对呀、啊，我刚才听见皇上说，词好、曲好，还是书写的好。对呀、啊，书写的好，这是皇上说的。皇阿娘，皇上喜欢的书，怎么会是反书呢？太后，如果《石头记》不是反书，那《红楼梦》也不是反书了。同书不同名而已，没有道理说一部是好书，另一部是反书啊！太后英明，皇阿娘，皇上，这纪晓岚将曹雪芹之作当做自己之作献给皇上与太后，此一罪也；隐瞒一书二名之时，此二罪也；陷皇上于两难之中，此三罪也。有此三罪，纪云本该下牢。傅将军，带我走吧。太后，前庭正是哀家女奴之辈，不便过问。皇上，纪晓岚欺瞒皇上，犯的是欺君之罪，不能姑息，带走。纪晓岚，请吧。臣知罪。哦，太后，忘告诉你了，宝玉被打以后啊，那个林黛玉还真来看他来了。他来了，那两个人怎么样了？呃。国法如山，臣要去坐牢了。后面的故事，太后您自个儿看原稿吧。那这原稿呢？小月啊，把原稿给太后。原稿？哎，你怎么了？就是《红楼梦》的原稿啊。啊啊！原稿，湘云姐姐已将原稿送入大内了。哦？怎么回事？季先生怕太后要急着看下去，嗯、所以就将原稿送入慈宁宫了。季先生，是吗？太后。纪云不知道太后和皇上会驾临草堂，真是不巧得很。好好好，百家回宫，哀家迫不及待的也想看看的。恭送太后。纪先生，你们将原稿送入宫中，我就烧不掉吗？那当然了，太后没有看完之前，谁也烧不掉。哼，我一定将《红楼梦》烧成灰烬。赶走，走！哎，先生，多谢小月。哎，别忘了给兰花浇水呀。明与湘云叩见太后，千岁，千岁，千千岁。你就是送稿入宫的人，是。嗯，这岳微草堂出来的人就是不一样。你下去领赏吧。湘云不能走。哦，《石头记》原稿凌乱，季先生唯恐太后阅读不便，故而令湘云留下来伴读，是吗？起来吧，多谢太后。可不是嘛，这又是墨沟又是朱批的
，涂了又改。嗯，曹雪芹真是煞费苦心呐、啊。季先生说了，既然太后阅读不便，湘云就说给太后听吧。哦，你会说书？好。哀家就是想知道，这宝玉挨打之后，那黛玉来看他没有啊？来了来了。天色将晚，宝玉昏昏沉沉，半梦半醒，忽觉得有人推他，听得悲切之声。宝玉睁眼一看，不是别人，却是黛玉，让他两只眼睛肿得像桃一般，满面泪光。黛玉深情，远非宝钗可比呀、啊。太后，您可还记得薛宝钗安慰宝玉的话？记得记得。宝钗说了：“早听人一句话，也不至今日。别说老太太、太太看了心疼，就是我们看着呀，这心里呀、啊……您真是好记性啊！这唯有好书啊，才过目不忘。”这都是纪晓岚写的哦，不，这都是曹雪芹写的好啊。林黛玉看了宝玉，心中有千言万语要说，一时却不能说出半句。黛玉半天，方抽抽噎噎，说了一句：“你都改了吧？”这一句，胜过宝钗十句呀、啊。太后真是知音啊。听了他的一句，就觉得宝钗的那些话淡如水了。嗯，来来来，你接着往下说。嗯。阿姐，你走错地方了。什么？我们要去救季先生，这是何府啊？就是要救季先生，所以才来这的。季先生在天牢，又不在这里。你想去劫牢啊？不劫牢怎么救先生啊？你忘了和珅说过，太后喜欢古董的。古董？嗯，你忘了，先生那三件宝贝字画就在和珅这，我们把它偷出来交给太后，太后一时开心，不然忍不就一句话吗？对呀、啊，阿姐你真行，偷东西啊我最在行了、嗯。我把三叔教的那几招都用上，整形，三叔可是神偷啊。好，全都看你的。嗯，那边。在这守着，任何人也不准进来。站好。陈委员，啊，你带的这是什么宝贝啊？哦这是这是秦始皇的立国大印呐这个东西，你要多少？分文不要。为什么？这是小人的一点孝心，请何大人
，小娜呀，啊，这么厚重的礼物，我可承担不起。哎，大人言重了，以后魏源仰仗大人的日子还多着呢。哦，哈坐牢有什么呀？曹雪芹当年若不是被抄家，也写不出《红楼梦》了。可先生是局外人啊，您可以置身事外的。《红楼一梦》情系二人，我纪晓岚无怨无悔。先生，湘云愿为婢为奴，终身伺候先生。只是，身为陈家的人，我不敢作此妄想。陈家。就是那个浑身沾满铜臭的书商，就是那个为了金钱可以逼妻子去做卧底的人渣，夫人，你还愿意跟着他？可陈文元不会放过我的，我还不会放过他呢。先生，我太了解他了，他什么事情都干得出来。夫人，您放心吧，我纪晓岚一定救您出虎口。这桃花到底福业，开了没几天，就谢了。正所谓红颜薄命啊！苏大人，苏大人，哎，福大人到了。<笑>听说纪晓岚又被你下了大狱，嗯，这一次总算替您出了口气啊！哎呀，多谢多谢。<笑>哎呀，福大人显得很兴奋呢啊！啊纪晓岚号称铁齿铜牙，这一回也栽了。您说我能不高兴吗？<笑>应该高兴，应该高兴。不过，咱们也别高兴得太早啊。这个纪晓岚，到底是个高明之人呐、啊。你说谁能想到，他竟然把石头记，尽谢了太后？嗯，咱们千防万防，没防到他这一招啊。大人，皇上要将《红楼梦》判为反书。君无戏言，皇上不会自打嘴巴呀。哎，你只想到皇上，却忘了太后。他老人家可是个明理之人呢。他万一喜欢石头记，就要为他平反。而皇上呢，又恰恰是个至孝之人，你说他能违背太后的遗旨吗？那这，那这岂不是前功尽弃了吗？大人，您得赶紧想个对策呀。凡事都有两手准备，对策嘛，我早就想好了。哦，你们二位说说，《红楼梦》是不是一部反书啊？这，皇上，您看，朕只看了前半部，何来反清复明啊？皇上英明。可是朕偏听天信，前次下错圣旨喽。可君无戏言，皇上若是出尔反尔，将来又何以取信于民呢？他说：“朕若是知错不改，怎么能让朝野耻笑吧？”皇上，您并没有错呀。当然，说《红楼梦》反清复明，的确有点牵强。但是，那书中的利益。完全违背孔孟之道啊！哦，何爱卿何出此言呢、啊？皇上，您想啊，书中那个贾宝玉从来不读四书五经，就喜欢看什么《西厢记》，这不是和孔孟唱反调吗？啊啊啊！还有，嗯，你接着说，好，接着说。还有书中那个饱学之士贾政，就是贾宝玉的父亲。嗯哼。被写成了一个食古不化的老顽固，读来令人生厌。这岂是教化人心之道啊？呃呃
也有点道理。皇上，您再细想想，如果这样的书流传开去，人人都学那个贾宝玉，四书五经不念，三纲五常不要了。恕奴才斗胆问一句，皇上，您还靠什么治理朝政？何爱卿，一言击中要害。对呀，何大人言之有理，以臣之见，还是烧了他。烧了《红楼梦》啊！皇上，这些日子臣追查反书一案，发现民间私传《红楼梦》者甚多，可见其流毒之广。若蔓延开来，后果不堪设想啊！老太后很喜欢这本书啊，皇上，太后她老人家善良仁厚，岂能看出？曹雪芹的蛊惑之招啊！哎，可是进了石头记，那朕怎么向太后交代呀、啊？皇上，以奴才愚见，进不如修，修《红楼梦》。是啊，我们把书中那些离经叛道的东西，统统剃掉，嗯，代之以孔孟之道，这部书照样可以堪行天下呀。何爱卿认为此法可行？是的，皇上。《红楼梦》的后四十回早已失传了。何大人，高招啊！故事的结局，人物的命运，肯定要在后四十回揭晓。这样呢，我们可以让贾宝玉后来学八股、考功名、中举人、娶妻生子、延续香火，做一个。忠臣孝子<笑>，好,好，改得好，改得好<笑>，这样可以给那些天下不大安分的读书人树立一个好榜样。还有，那个贾宝玉可不能娶林黛玉啊！嗯，对。太后可是很喜欢他们俩啊。皇上，可以这样续写呀、啊，让那个林黛玉早早死了。让贾宝玉娶薛宝钗，这样方合人伦礼教啊！人伦礼教，国之之柱。好，好，好，哎呀，何爱卿不愧是国家重臣，高瞻远瞩。哎呀，谢皇上夸奖。不堪安，臣在。你年轻毛躁，还得好好的向何大人学习啊！堪安知道了。嗯，朕现在可以去见太后了。不堪，把那个纪晓岚放了。臣遵旨。这尤三姐跟柳湘莲本来就是一对儿嘛，怎么闹起误会来了呢？太后，柳湘莲是看不起宁国府的人，所以误会尤三姐的人品了。就要悔婚退定，这尤三姐可是个烈性子。她摘下剑来，将一股瓷风引在肘后，出来便说：“还你定礼。”哎呦，这就散了。嗯。尤三姐站着，泪如雨下。她左手将剑并鞘，送与相连，右手回肘。直往向上一横，可怜，揉碎桃花红满地，玉山倾倒再难扶。尤三姐就这么死了。那柳湘莲呢？柳湘莲这才明白。尤三姐也是个秉性刚烈之人，她后悔不及，就削发出家了。哎，真可怜呐、啊！这么好的一对人，太后，尤三姐跟柳湘莲，本该是天造地设的一对，可不是嘛？正要造化弄人，令人惋惜呀、啊！如果人间也有这样的一对。太后，您肯成全吗？湘云，你说什么？谁是一对？
。向云，你怎么了？向云求太后，老夫爷成全。你，你已经是有主的人了，你还想怎么样？林黛玉都能爱自己心爱的男人，为什么湘云不可以呢？林黛玉，嫁给贾宝玉了吗？父母之命，媒妁之言，此乃人伦之礼教。你与陈未言，既是明媒正娶，就应该遵从女子的三从四德，岂能再想嫁给别人？太后，住口！不要再说了。昨儿皇上来了，他说要修《红楼梦》。啊，修《红楼梦》。嗯，现在看来，还是皇上有眼光啊。你一心一意的要学林黛玉，如果天下的人都这样下去，那还了得？如果天下的女子都像林黛玉，这世道还成什么样子？嗯，和珅说的好，贾宝玉还是要娶薛宝钗的。太后。这不是雪前先生的心愿啊，这可是天下父母的心愿呢。太后，你走吧，以后不用进宫了。季大人啊，管家，你去告诉何大人，就说纪晓岚特登门拜谢来了。哎，这季大人呢？哎，快去啊，跟他说我在客厅等着啊。哎，季先生，季先生，季先生别来无恙。哎呦，还无恙呢，我刚从大牢里出来。<笑>哎，我想必定是何大人在皇上面前替我求的情啊！我现在是特意向何大人致谢来了。小事一桩，不值得一提。季先生，你我是面不合，而心合啊！是这点小忙，何某是应该帮的吧？啊，季先生，请，何大人请。何大人此言真是感人肺腑啊！古人云：“来而不往，非礼也。”那。我也应该帮帮何大人吧？哦，哎呦，何某有什么忙要你帮的呀？<笑>何大人，有段古文你听过吧？哎，说说看。传国玺，著于秦。李斯作传，文曰：“受命于天，既受永昌。”汉末。季先生说这段是什么意思？何大人是个聪明人呐。季先生莫不是来威胁何某的？哎，不，不不不，我是来救何大人的。怎么讲？何大人酷爱古董，人所共知，家中的收藏恐怕比皇宫大内还要多。哎，可不敢这样讲。但何大人不要忘了，始皇金印乃传国玉玺，唯有皇家才可以拥有。一旦皇上知道何大人这儿藏有始皇金印，那皇上会怎么想？哼、嗯！你陈未元给何大人送金印，实在是别有用心。只要有那么一个多嘴的人在皇上面前随便这么一讲，大人呐、啊，那可是杀身之祸。
哎呀，承蒙季先生提醒，何某真是感激不尽呐、啊！啊，季先生，嗯，呃，请这边来。三幅古画，现在物归原主。哎，何大人，这是什么意思？我只想交换先生的一句承诺。嗯，怎么样？成交吗？何大人，你就这么相信纪晓岚能在此事上守口如瓶？纪先生是真君子，一诺千金，有口皆碑，何某焉能不信？你什么意思？这三幅画，还送给何大人。礼下于人必有所求啊，先生请直言。我想用这三幅画，换回一个人。谁呀？湘云，就是那个陈卫元的老婆。正是。我想那个陈卫元不敢不买何大人的账。那是当然，当然。不过。用这三幅价值连城的古画，去换一个女人，值得吗？古画虽贵，知音难寻，是可为知己者死，何况这三幅画呢？季先生真是性情中人啊，何某佩服。<笑>那好，那我今晚就去找陈伟远。多谢何大人。容何某借这个机会跟你说几句心里话。好，请讲，季先生。以你的才华，你的胆识，本可以在朝中呼风唤雨，可是你常常失之于迂腐，尤其见了女人，你总是头昏，所以成不了大气候啊啊！何大人，季某成教。再次拜佛，好好说，好说。何大人，您先用点茶呀。我刚才跟你说的，你好好琢磨琢磨啊。据我所知，在琉璃厂啊，很多人宁可倾家荡产，也要得到这三幅古画啊。纪晓岚，真有那么傻吗？正所谓天下第一风流才子啊，哦，所以才情网难逃啊。哦，行。我早就想休了他。你这个人倒是蛮爽快的啊！好，那就这么定了。嗯，哎，嗯，只要纪晓岚亲自抱着那三幅古画来看我、求我，我就写休书。还得他亲自来啊！亲自啊！你这有点得寸进尺了吧？何大人，您是不知道啊，那纪晓岚呐，曾经当众羞辱过我，我讨回一点公道，这不为过吧？啊，不,不过，不过。<笑>那好啊，那我就替纪晓岚答应你了。怎么说
，这程委员同意写休书了。啊，太好了，他不就是要这三幅画吗？我给他呀，我换夫人一个自由身。湘云被休，便无家可归了。哎，你我如兄如妹，草堂就是你的家吗？啊，小月，快去备车，咱们去换休书。哎。夫人，咱们走。奴才叩见皇上、皇太后。起来吧。谢太后。皇上，那纪晓岚勾引程委员的夫人，有辱大臣的声誉。程委员的夫人。对呀、啊，那陈夫人已经住进纪府了。这成何体统？这传说之言不可轻信。以纪晓岚的为人，他不会做那种事。皇阿娘所言极是。依我看，问题出在史湘云的身上，她自己婚姻不幸，才造成今日之悲呀。嗯。哎，他这个人呐，也不错。就是帮着曹雪芹弄了一阵《红楼梦》，人就跟中了毒一样，老以为自己是林黛玉。依皇阿娘之见，此事应如何处置才对啊？湘云是书读多了，这女人嘛，终归是要回到丈夫身边的，别让人家笑话。时间久了也就过去了。季大人，把东西给他。这画都是你的了。啊，季先生，这多情啊！你少说废话，还不快点写休书？好。小姐，我马上就写。圣旨到。陈委员、陈夫人听旨。草民陈委员听旨。陈夫人，皇帝诏曰：军机大臣和珅参奏，书商陈委员非法刊印图书，妨碍风化，着即逐出京城，遣回西北原籍。陈陶氏身为人妻，一并遣返，亲子。谢恩，陈老板在。太后要我转告你，男子汉大丈夫，好好照顾自己的夫人，如有亏待，太后绝不宽恕。是，是夫大人。太后也有一句话要我转告夫人，女子三从四德不可忘记。季先生，恭喜啊！皇上任你为文渊阁直阁侍兼兵部右侍郎，请季先生即刻入宫谢恩吧。哼，我这就入宫，等着我。季先生，季先生，季先生，季先生。陈委员在，一个时辰之内啊，给我滚出京城。嗯。
皇上眼中只有鱼没有人，这不是为君之道。何<笑><笑>大人，你输了五百，奴才输的心服口服。朕早就跟何大人说，纪晓岚一定会把朕的鱼贤给揪起来。他说你不敢，皇上，你，你们两个在拿我打赌啊？还是皇上了解纪先生啊？奴才五百两给您，五百两。纪晓岚。你是为湘云而来吧？臣恳请皇上收回圣旨。哎，这纪晓岚要是娶了湘云，满朝文武还不得笑死？哎，是是，娶湘云？哎，这话从何而来呀、啊？皇上，我从来没有说过要娶这个湘云呢、啊。你费尽千辛万苦，不就是为了湘云吗？臣不敢隐瞒皇上，臣是为了湘云，但是为了感念知己，而不是男女私情啊。哎。据朕所知，这湘云对先生一往情深呐、啊。湘云的情藏之于心，止之于理。他对曹雪芹、对纪晓岚全都一样。他把自己融入书中，已经当成《红楼梦》中的人物了。皇上现在让他回到陈委员身边，他的心已死，只有死路一条啊！所以，臣斗胆恳请皇上收回圣旨，为的是救他，但绝不是为了一己之私啊！哎，竟又输了五百，<笑>皇上英明，还是您。比奴才更了解纪晓岚。纪晓岚，太后留下了一旨：若纪晓岚敢回宫求情，不是为了自己，便是至情至性之人。特准追回湘云，协助先生修改《红楼梦》。臣谢太后，谢五皇万岁万岁万万岁！这下湘云有救了。太后有旨，请湘云出来接旨。湘君，你快出来接旨啊！你倒是快出来呀、啊！太后来成全你们了啊！你倒是出来谢恩呐、啊！啊！<笑>后已经下旨，把你留在我身边。谢谢。梁文爱卿啊，百姓富庶安居乐业，为君才能于心无愧啊。嗯，怎么了你们？干什么？干什么？啊啊啊！干什么？干什么？走吧，走吧，走吧，走吧。过来，老爷，我这要饭的，赶走，赶走，赶走。季先生，给点钱。太不像话了！皇上，你看，在浙江巡抚王，我爱心肠。一点眉眼高低都不懂。既然是微服出访，王大旺不知情，自然也与他无关。您奴才看，这些乞丐都是些好吃懒做的刁民。啊，难得我今天心情好，咱们就不跟他计较了。哎，二位就以乞丐为题做首诗吧。哎呦，这可难为奴才了。嗯，奴才有幸生逢太平盛世。关于乞丐，只从书本上听说过，呃，实在没有什么切实的感受。还是季先生来吧。季先生来。既然皇上让臣说，臣就勉为其难了。啊，朝吃千家饭，夜宿古庙亭，不犯皇家法，任我天下行
。小月，哎，季师傅这诗做的怎么样？好啊。我看还押韵，这么好的诗，怎么是押韵两个字就平得了的呢？你看，那句“朝吃朝吃千家饭，夜宿古庙亭，不犯皇家法，任我天下行”，不是很有气势吗？哼，太可笑了！这样藏头露尾的诗，竟然也会有人敢说好？怎么？难道我们家先生的诗写的不好吗？诗是好诗。可惜每句诗后面都缺两个字，不知你家老爷为何不说？哦，哪两个字啊？朝吃千家饭，残汤；夜宿古庙亭，盖草。不犯皇家法还好，天下任你行，狗咬。<笑>大胆，你这不是讽刺我们家老爷吗？怎么，我说的不对吗？姑娘说的对，这后半句嘛。在下确实是没有想到，哎，姑娘，可否留下芳名，改日登门求教啊？那倒不必了，与官府之人谈诗，何异于缘木求鱼？你没时间，我没心情，我看还是算了吧。嘿，姑娘怎么就认为与官府之人不能谈诗呢？再说，姑娘由何处判定我们是官府之人呢？几位衣着光鲜，前呼后拥。就算不是权倾一方，也是腰缠万贯。说几位是富人，不冤枉吧？眼下四海升平，天下俱肥，说我们是富人嘛，也不为过。父子一拆为三，宝盖头好像乌纱帽，下面一块田，中间一张口。这就是说，要想成为富人，也就三条路：或者为官，或者治地，或者做那吃人不吐骨头的奸商。几位富人，一不像财主，二没有货物，除了官府之人，还能是什么人呢？哼哼，好一张伶牙俐口啊，也颇有见地。哎，跟我们家铁齿铜牙的季先生有一拼了。哎，小姐，你看着也不像穷人呢、啊，你在这做什么呢？卖几幅字画，赚点蝇头小利。哦，怪不得，原来姑娘就是你所谓的第三种人。吃人不吐骨头的奸商，难怪有一副伶牙俐齿啊！<笑>这位先生错了，做小买卖只是糊口之计，与富古奸商可是有天壤之别呀。不知姑娘所卖何物啊？只是几张字画。嗯，什么字画？我看先生不像是此道中人，就不要授人以柄，让人家说一声附庸风雅了吧？哟，好大的口气呀、啊！<笑>你知道吗？这普天之下还没有我们看不得的东西，没有我们去不得的地方。如果不让我们过目的话，这几幅字画恐怕你就卖不成喽。申大爷说得好。哎呀，这可真是天下奇谈呢、啊！难道你是庙里的孔夫子，经不起人间烟火，来到这西子湖畔，所以我卖不得字画？或者你是天上的鲁班爷，忍不住一时寄养，跑到这人间，所以我弄不得斧头。如果你既不是孔夫子，又不是鲁班爷，那么你算哪一庙的神仙？凭什么我要听你调遣呢？这这……哎，算了吧，何大人，论斗嘴，我怕你不是这位姑娘的对手啊。的确，在下拙嘴笨腮。哎，不过咱们这儿有一个铁齿铜牙，你怎么不愿意？何大人。确实非同一般呐、啊，难道有什么来头？我还说不好。姑娘刚才说他们附庸风雅，不知我是否有幸可以啊？货卖行家，看先生是识货之人，请过目。原来姑娘卖的是《清明上河图》啊，怪不得姑娘不肯轻易示人。请问姑娘开价如何？先生不知人间尚有无价之物吗？姑娘什么意思、啊？将此话托付给先生，分文不取。姑娘如此慷慨，我要再推辞，就俗气了。这样吧，话我收下了，敢问姑娘大名。既是诚心相送，也不图什么回报。他日有缘，定能相见。姑娘眼高得很呐、啊。可是为何唯独对我如此抬爱呢？宝剑赠烈士，骏马赠英雄，本是常理。
，先生气宇非凡，难道还当不起一幅描绘市井的画吗？告辞了。说的，这个姑娘非同一般。此女必是有意而来，答案很快就会出来。将巡抚王胆旺奉旨觐见，都进来吧。走，两位先退下。遵遵旨。臣王胆旺参见皇上，吾皇万岁万万岁。啊，起来吧。停一下，停一下。你是甘肃巡抚任上调来的吧？是。先让你看一样东西。这是你们家的传世之宝吧？皇上明鉴，正是微臣祖传之物。微臣知道皇上酷爱丹青。又怕皇上不肯夺人所爱，所以才出此下策。嗯，也算你是一片苦心呐。起来吧。这么你在街市上卖画的女子跟你是什么关系啊？是微臣的义女，叫苏青莲。啊，你这个义女聪明绝顶，为你挺身而出，赴汤蹈火，可见你也是个厉害角啊！皇上一眼看破，微臣蠢才，罪该万死。<笑>坐坐坐。这次朕来主要是要巡视海棠工程，还要到宁波的天一阁看看，再就是要到海宁的陈阁老园子里住几天。你们不要声张。万岁，臣不敢。啊，王大旺，你家父为官清廉，家里也实在是应该有一件传世的宝贝。你的心意我领了。那么这幅画呢，就算是朕赐还给你的。这幅画年代已远，但是这画风有点写实，不是朕喜欢的这个类型。你把它挂在家里，经常可以提醒你父亲，怜锦之风。谢万岁，臣鞠躬尽瘁，死而后已。啊，起来吧。谢万岁，退下去吧。谢万岁。你说这个王胆旺啊，早不来，晚不来。一开戏，哎，他要见皇上。我听说后边有出武戏，特棒啊，看不成了。嘿，我倒觉得他来的是时候。这武戏啊，我还真不爱瞧。要不怎么说百无一用是书生？嗯嗯，我大清是马上得来的天下，接下来，你也就是晚生了几年啊，才得了一个什么天下第一才子的称号啊。要赶上我大清铁骑入关那几年。那全靠弓马娴熟建功立业，这你这手无缚鸡之力，连糊口都难。谢谢。哎呀，让位。哎呦，我说何大人，我就说这么一句话，招你这么多废话，我又没有亲手绑束过你，你怎么知道我手无缚鸡之力呢？你这叫嘴臭。纪晓岚，皇上，朕告诉你吧，人无完人。凡事都不要争强好胜抢第一。哎，和珅要说你几句，什么手无缚鸡之力，不算委屈你。哎，可是，哎，怎么样，纪晓岚，没什么可说的了吧？手无缚鸡之力，您刚才是皇上说的，那就等于是御风啊！啊，还有什么可说的？哎，纪晓岚，你平时不是铁齿铜牙吗？说话呀！谢皇上御风。
。皇上一封你什么了？铁齿铜牙四个字。回去以后我就找人刻块匾，把这玉峰这四个字我给他挂起来。皇上请坐。皇上啊，要不您接着看戏去吧？看戏去，看戏去。哎，何大人，我刚才看见有急报啊！急急报？有急报吗？没没有，什么急报？皇上，我看见何大人放了袖子。有急报还不拿出来？这这这这这这，甘肃八百里家族，传副官。这种事一刻也不能耽误啊！啊，是，这是奴才之过，呃，本想立刻呈报，只是看皇上难得半日清闲，奴才实在不忍心，所以就知道体谅朕了。好啊，嗯，那倒是臣的错了，臣不该打断皇上的雅兴。军国大事应该及时提醒，你们两个都不错。哪儿冒出来这股罗刹骑兵啊？都快窜到甘肃来了！这罗刹国狼子野心，蓄意吞并我西部疆土，此举恐怕是有意为之啊！是啊，我军与罗刹兵在新疆相斥，这次他们绕到背后，一定是不怀好意。上甘总督和他们干了一仗，人没轰走，毛子兵还杀了我们的兰州知府和一个副将。毛子兵在兰州一带烧杀抢掠，全省轰动。那老毛子兵到底有多少人呢？目前还不甚明了。估计不会很多。那既然不多，陕甘总督居然还对付不了。这几个罗刹兵倒是不可怕，讨厌的是罗刹人的火器犀利，若无良将，是要费一番周折的。皇上，臣向您保举一人，此人手有数击之力，胸怀灿烂文章，定能够旗开得胜。呃，居大人说的是何大人？这样的人才，在我大清还能有谁啊？如果纪大人谬赞的是区区在下，呃，那承蒙纪大人抬爱，呃，我本应星夜驰赴兰州，呃，不过我怕皇上另有重任，何某分身乏术啊？皇上又有什么重任了？皇上出行在外，侍奉主子周全，此乃奴才第一天职啊！江山社稷安危，与朕的一人起居，孰轻孰重，朕心里头有数。皇上说的是，奴才糊涂。皇上，西北远在千里之外，军情火急，一日三变。如不赶快有可靠之人前往主持军务，恐怕多生事端呢。哎，论论可靠，那你纪云也是皇上信得过的人吗？哎，何大人，你怎么忘了？我可是皇上御封的手无数击之力之人呢、啊。就算我有心杀敌，我也是力所不及啊。就是缩头。行了，行了，行了，别吵了。朕考虑考虑再决定。就是。派谁去不派谁去，皇上自然心中有数，用不着你我操心。拿去看看。奴才叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！起了吧。军机处有无西北战事的消息？西北方面有了最新战报，罗刹骑兵只有数千人，才那么几个人。甘肃不能乱。新疆有我数万大军，我军所需的军需粮草都要通过甘肃来周转。一旦失控，我军将孤悬在外，那才是真正的危机啊！所以罗刹之兵要一举全歼。皇上，那就请您恩准奴才前往兰州处置此事，以解皇上之忧啊！你真想去啊？哎，奴才早有此意。和珅呐，你虽然出身侍卫，但没有领过兵。是。弓马贤淑跟领兵打仗可是两码事啊！啊，奴才知道，不过为解皇上之忧，嗯，奴才愿肝脑涂地，万死不辞，请皇上恩准给个机会，到军前去历练一番。也好，朕挂念西北也不是一两年的事了，这倒是个好机会。你回家收拾收拾，明天就去甘肃。奴才遵旨。何大人，纪云先和何大人。又立一头功，你什么意思？酸溜溜的，嗯，你想去，没人拦着你啊。好，好，好，好，啊，
，启奏万岁。呃，奴才有一个小小的请求，因为正像您说的，奴才没有打过仗，这领兵打仗啊，就像大姑娘上轿头一回，心中不免惴惴。呃，希望皇上恩准纪云也随军出征，当个监军如何？几个罗刹小兵就要劳我大清的两位大学士亲征，这不是太给他们长志气了吗？哎，你不是说他手无缚鸡之力吗？带他到军中有何用处？赶快回去收拾行装吧，收拾完了回来，朕还有事要交代。啊，遵旨，那奴才就告退了。皇上，臣也告退了。纪晓岚回来。你刚才是诚心举荐和珅吗？臣只是为了逞一时口舌之快。嗯，皇上，和珅他确实不适合统兵打仗，望皇上三思。好一个纪晓岚呐！这种事你也开玩笑吗？我看你早晚得栽在你这个煮不烂蒸不熟的鸭子嘴上。只要臣在皇上身边，就无性命之危。皇上是个明君，不会为了口舌之事诛杀大臣的。皇上是个明君，你们就吃定我了。做明君有什么好啊？是个人就敢蹬鼻子上脸。好啊，朕最近在浙江，开销很大，也不好把这些负担都强加在浙江百姓的头上。朕也罚你一千两银子，全当杂用，怎么样啊？领了。呃，如果皇上还需要的话，您可以再罚。就凭你这张嘴，朕可以随时罚你。朕要想罚你，怕是你连粥都喝不上了。那和珅统兵的事呢？你以为朕派和珅去甘肃，真是为了罗刹作乱之事吗？几个罗刹小兵值得我大清朝如此的兴师动众吗？朕让和珅去打罗刹，只是一个幌子。真正的目的是要清除我大清朝的一大毒瘤，没听出门道来吗？臣还真有点摸不着头脑，早晚你会明白的。只是眼下天机不可泄露。哦，今晚月明星稀，别让几个毛子兵坏了咱们的兴头。你去告诉和珅，让他收拾好了到后花园去见朕。啊，臣这就去。长安，朕八百里加急把你招回来，是有要事相告。你知道是什么要事吗？皇上是向奴才去驻守新疆，朕真是没白疼你啊！安朕之心，分朕之忧的是新疆前线的数万大军。这次朕派你去新疆，就是让你去阻敌人的后援，断敌人的后路，好让和珅关起门来打狗。皇上对何旦真是关爱有加呀！朕还是担心这个奴才第一次屡见军务，给朕丢脸呐！你马上启程去新疆吧。不要惊动了行在大营的任何人，也不要透露风声。这奴才粉身碎骨，以求皇上安枕无忧